இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு டாபிக் அதாவது ட்ரிக்னாமெட்ரி இல்லைனா முக்கோணவியல் அதை பத்தி கத்துக்க போறோம் இப்ப சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு பில்டிங்ல இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து பில்டிங்கு கீழே நின்று இருக்காங்க நம்ம வந்து பில்டிங்கோட மேல் மாடியில் இருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து என்ன ஆங் அதாவது நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு டார்ச் அடித்தோன்னா அந்த டார்ச் லைட் வந்து எந்த ஆங்கிளில் ஃபாலோ ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் ஓகே ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா நம்ம எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கோம் பில்டிங்க்கு மேலே அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன தெரியும்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அவங்க இருக்காங்க நம்ம பில்டிங்லேருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும் போது எப்படி இந்த ஆங்கிள் இந்த டார்ச் லைட்டுக்கும் இந்த கிரவுண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த ஆங்கிள் இந்த கோணத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ட்ரிக்னோமெட்ரியை நம்ம ரைட் ஆங்கிள்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது எந்தெந்த முக்கோணத்தில் நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஒன்றாவது இருக்கோ அந்த முக்கோணத்தில் மட்டும் தான் நம்மளால ட்ரிக்னாமெட்ரியோட டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் இல்லைனா வந்து வேற ஏதாவது மாதிரி ட்ரையாங்கிளில் நம்மளால ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ண முடியாது எந்த சைடும் நைன்டி டிகிரி இல்லாத ஒரு ட்ரையாங்கிளை எடுத்தால் ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஓகே ட்ரிக்னாமெட்ரி வச்சு என்ன பண்ணலாம் ட்ரிக்னோமெட்ரியை வச்சு நம்மளால ரெண்டு சைடுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரேஷியோ அதாவது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கத்தோட எவ்வளோ பெருசா இருக்கு அப்படின்னு நம்மளால தெரிய நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம அந்த ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிளோ இல்லை ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஆங்கிளோ அந்த ஆங்கிளோட மெஷரை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதான் ட்ரிக்னாமெட்ரியோட மேஜிக்கே இப்ப ட்ரிக்னாமெட்ரி எப்படி ஆரம்பிச்சுது நம்ம இந்தியாவில தான் ஆரம்பிச்சுது ஐநூறு ஆண்டுல ஆரியபட்டா அப்படிங்கிற அமேசிங் மேத்தமெட்டிஷியன் ஆரியபட்டியம் அப்படின்னு ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாரு அந்த புக்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா சைன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ சைன் ஆஃப் அன் ஆங்கிள் அதாவது ஒரு கோணத்துல தான் நம்மளால சைன் சைனுங்கிறது என்னன்னு டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ சைன் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சைன் ஆஃப் ஏனா என்னது சைன் ஆஃப் ஏ வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை சைன் ஆஃப் ஏ வந்து இந்த ஏ ஆங்கிளோட ஆப்போசிட் சைட் அதாவது பிசி அதை வந்து அதோட ஹைபாட்டனியூஸ் அதாவது ஏசி கூட டிவைட் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் தான் வந்து சைன் ஆஃப் ஏ அதே மாதிரி சைன் ஆஃப் சி என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சைன் ஆஃப் சி என்னன்னா சிங்கிற ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற சைட் அதாவது ஏபி அத வந்து ஹைபாட்டனியூஸ் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஹைபாட்டனியூஸ் அதாவது நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற நீளமான சைட் அதால டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு சைன் ஆஃப் சி கிடைக்கும் இதுக்கப்புறமா நிறைய மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் வந்து வேற ஆங்கிள்ஸ்லாமும் டிஃபைன் பண்ணாங்க அதாவது காஸ் தீட்டா காஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆங்கிள் ஒரு ஆங்கிள் தான் நம்ம வந்து ஏஓ இல்ல சிஓ இல்ல ஆங்கிள் பிஓ இந்த ஆங்கிள் எல்லாம் நம்ம ஜென்ரலா தீட்டா அப்படிங்கிற கிரீக் லெட்டர் மூலமா குறிக்க முடியும் ஸோ இந்த தீட்டாக்கு பதிலாக நான் ஏன்னு எழுதியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ ஆஃப் தீட்டா வந்து ஆங்கிள் ஏ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ ஆஃப் தீட்டா வந்து ஆங்கிள் சி இப்போ நான் காஸ் ஆங்கிள் ஏ டிஃபைன் பண்ண போறேன் காஸ் வந்து என்னன்னா ஏ ஆங்கிளோட அட்ஜஸ்டன் சைட் அதாவது இருக்கிறதுலேயே பக்கத்தில் இருக்கிற சைட் அந்த சைடை திருப்பி இருக்கிறதுலேயே நீளமான சைடு இந்த ட்ரையாங்கிளோட அதாவது ஏசியால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு காசே கிடைக்கும் அதே மாதிரி காஸ் சி என்னவா இருக்கலாம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு யோசிங்க காஸ் சி என்னவா இருக்கலாம்னா சி ஆங்கிளோட இருக்கிறதுலேயே பக்கத்து சைடு அதாவது அட்ஜஸ்டன் சைட் சிபி அதை நம்ம இருக்கிற நீளமான சைட் ஏசியால் டிவைட் பண்ணோம்னா அதான் காஸ் சி ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் வேற வேற ஆங்கிள்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ட்ரிக்னோமெட்ரியை பத்தி இன்னும் நிறைய கத்துக்கிறதுக்கு அடுத்த வீடியோ பாருங்க